ഹായ് അവരിവൻ പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിനി കുറച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള നടത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരാത്ത കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് താഴെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇടുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ അതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കനോട്ട് ബി യൂസ് ടു പ്രിസേർവ് നാച്ചുറലി കളേർഡ് ഫുഡ് ബിക്കോസ് അതായത് നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും എന്താണ് നാച്ചുറലി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ജ്യൂസിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ കാരണമാണ് നെക്സ്റ്റ് സി ജി എം പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സി ജി എം പിനകത്ത് ഈ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്കെ ഈ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പ്രോസസ് വേർ ഫുഡ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്രോസൺ അറ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓൺ ട്രീസ് ആൻഡ് ദെൻ അണ്ടർ ഹൈ വാക്വം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ക്യൂക്ക് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയില്ല ക്രയോജനിക് ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയില്ല എന്താണ് പറയുക ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്നാണ് പറയുക എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോസൺ കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നിട്ട് ഹൈ വാക്കത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ ക്ലാസ് വൺ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ക്ലാസ് വണ്ണിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാസ് ടൂവിനകത്ത് വരുന്നുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നിസിൻ ഓക്കെ ക്ലാസ് ടു പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നിസിൻ നെക്സ്റ്റ് വെൻ എ ഫുഡ് സ്പോയിൽസ് ഇറ്റ്സ് ടെക്സ്ചർ ബിക്കം സ്ലൈമി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അതിൻ്റെ സ്ലൈ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് സ്ലൈമി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റ് തന്നെ എടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ എന്താണ് സർഫസ് സ്ലൈമി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സർഫസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സെൽസ് അല്ലെ മൈക്രോ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് മൈക്രോബ്സ് ഇങ്ങനെ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈമി ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ കോസ് ഫോർ ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് എന്താണ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജിൻ്റെ മേജർ കോസ് കോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡിനെ നമ്മൾ പെരിഷബിൾ സെമി പെരിഷബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കൂടുതൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്പോയിലേജ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ മേജർ കോസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ലിസ്റ്റീരിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഡിസീസ് ലിസ്റ്റീരിയ മോണോസൈറ്റോജൻസ് ആണ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ലിസ്റ്റീരിയോസിസ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താണ് നമ്മൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെവിടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നെക്ടറിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അസെപ്സിസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസെപ്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിന് പുറത്താക്കുക അല്ല അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കീപ്പിങ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസംസ് ഔട്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാൻസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാൻസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അസെപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മിനറൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മിനറൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അയൺ ആണ് അയൺ ആണ് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മിനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഡോസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഡിയേഷൻ ഡോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കാം ദ ക്വാണ്ടിറ്റി
എന്താണ് കെമിക്കൽ പ്രിസേർവ് ചെയ്തതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് റിട്ടേർഡ് ആൾട്ടറേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഫുഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫുഡ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഹാസൺ റൈപ്പനിങ് സ്പീഡ്സ് ഓഫ് ദ ആൾട്ടറേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫുഡ് ഇതൊന്നും വരില്ല എന്താണ് നമ്മൾ റിട്ടാർഡ് ആൾട്ടറേഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഫുഡ് അല്ലേ ഫുഡിനകത്ത് നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആൾട്ടറേഷൻസിനെ കുറക്കാണ് ആര് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡോസ് ഓഫ് അയണൈസിസ് റേഡിയസ് റേഡിയേഷൻ റാഡ് അപ്പർട്ടൈസേഷൻ ഈസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് കേട്ടോ പഠിച്ചൊക്കെ കലോറീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ഫാറ്റ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് ഫാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര കലോറി കിട്ടും നയൻ കലോറി കിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഫോർ കലോറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറീസ് തരുന്നുള്ളത് വൺ ഗ്രാം ഫാറ്റിൽ നിന്ന് നയൻ കലോറീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ലിവർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് നമ്മുടെ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ എക്സസ് ആയി വരുന്നുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ ലിവറിൽ ഏത് ഫോമിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഗ്ലൈക്കോജനിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഏതാണ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ സി ജി എം പി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിച്ചോളൂ ഈ ഫേൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് അതേർ ടു സി ജി എം പി റെഗുലേഷൻസ് എനി ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ സച്ച് കമ്പനി വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് അഡൾട്ടേഡ് ഓക്കെ എന്താണ് ഈ ഫെനി കമ്പനി ഡസ് നോട്ട് അതേർ ടു സി ജി എം പി ആ കറണ്ട് ജി എം പി ആണ് കേട്ടോ സി ജി എം പി പറയുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കുള്ളത് തന്നെയാണ് സി ജി എം പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ജി എം പി ആണ് അതായത് ഗുഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി എന്താണ് സി ജി എം പി റെഗുലേഷനുമായിട്ട് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം അതിൻ്റെ ആ കമ്പനിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അഡൾട്ടറേറ്റഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും വൈ ബിക്കോസ് അവർ സി ജി എം പി ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നോ ആക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ തെറ്റാണ് ദ കമ്പനി വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി കമ്പനി ക്ലോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നെസസറി സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ദ ഡ്രഗ് അങ്ങനെ മീൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് അഡൾട്ടറേറ്റഡ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ടു പ്രിസേർവ് കളേഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഡാർക്കൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ഇറ്റ് മേ ഡാർക്കൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ വരുന്നില്ല അരോമയൊന്നും അത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ലൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പകരം എന്താണ് ഡാർക്കൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെയും സാൾട്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ബോത്തും എന്താണ് സൊലൂബിൾ ആണ് അല്ലേ വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാലുള്ളൂ എ ഡി ഇ കെ എന്താണ് ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും പോയി ഇതും പോയി എ എന്താണ് കരോട്ടനോയിഡ്സ് എന്ന് എന്താണ് വൈറ്റമിൻ എ ആണ് അസ്കോബിക് ആസിഡ് ആണ് വൈറ്റമിൻ സി ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ ഓൾസോ ടേം ഡാസ് എന്താണ് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ എ എൻ എഫ് പഠിച്ചില്ലേ ആൻറ്റി ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടർ എന്ന് അതിനകത്ത് ആൻറ്റി ന്യൂട്രിയൻസിന് ഒന്നറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ടോക്സിക്കൻഡ് എന്താണ് നാച്ചുറൽ ടോക്സിക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് ആരും അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല ആ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എബവ് ഫ്രീസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഫുട്ബോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി എന്താണ് സ്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് എബവ് ഫ്രീസിങ് ഫ്രീസിങ്ങിൻ്റെ അബവ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് നമ്മളെന്താണ് കുക്ക്ഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ പിന്നെ ഡീപ് ഫ്രൈഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റ
the objective of clean street hub includes இது நம்மலும் previous year question paper கண்டது குடியானம் தோன்னு rigorous implementation of hygiene and safety in the eat out places அதான clean street hub include செய்னலது a system integrating all food safety standards and regulations for providing quick access to vertical as well as horizontal standards is called Indian Food Standards Quick Access a system integrating all food safety standards and regulation for providing quick access to vertical as well as horizontal standards is called Indian Food Standards Quick Access a healthy food contains trans acid fatty acid content of ethylene and trans fatty acid 0.2 gram okay healthy food trans fatty acid 0.2 gram labeling in the case of trans fat free in the case of trans fat free in the case of trans fat free in the ingredients any substance used to prepare food இங்கு நால் options வாய்க்கத்தும் தான்டாம் நாச்சிட்டுங்களி நம்மல மட்டில் options வாய்சியும்னும் confused ஆவன்டாம் நாச்சிட்டான்னும் அவிச்சகார்னங்கள் அந்த வாய்சியும் நோக்கனே any substance used to prepare food the head office FSSI எவ்விடையான் டெல்லிலானு head office எவ்விடையால்து டெல்லிலானு பின்ன risk assessment means a scientifically based process consists of four steps risk assessmentல் four steps risk assessmentல் four steps Micronutrient malnutrition Micronutrients நரம் Macronutrients நரம் நரம் Carbohydrate protein அக்கையில்லை அப்பு இம் Micronutrientல் Diabetes விருக்கேலும் Deficiency உண்டு வெருந்து எல்லா PM obesity மேனாட் விருக்கான் Goitrான okay Goitrான malnutrition கார்ணம் வெருந்து இது project இப்போது நம்மல் வருந்தையில்லும் நான் clean street food இந்தே மேன் உத்தேசம் என்தாயிருந்து food safety and healthy nutrition okay safety அருந்து மேன் உத்தேசம் third party private auditing of FBO will இதன் important இல்லை இங்கில் நம்மல் வடிச்சுக்கா reduce the food safety inspections conducted by licensing authorities important இல்லான் அல்லா படிச்சுக்கனம் இங்கிலும் இதன் நமக்கு வாயிச்ச கிட்டுந்து இல்லு reduce the food safety inspections conducted by licensing authorities as per provisions of MMPO a person's dairy plan needs to be registered with the registering authority appointed by the central government if any person dairy plant is handling less greater than 10,000 liters per day of milk okay அப்போ இந்தான் provisions of MMPO பிரகாரம் இக்கு questions கலிராவும் நன்று நரையில்லாம் இந்தான் dairy plants எம்தியானம் அது register சேத்திரிக்கனம் எவ்விடே நம்மட central government authority it is registered authority appointed by central government if the person dairy plant is handling more than 10,000 liters okay படிச்சுக்கா பின்ன the if IFS quick access is a system developed by FSSI okay FSSI developed the system on milk and milk product order was promoted by the government of India under the provisions of then milk and milk product order was promoted by the government of India under the provisions of essential commodities act அன்னும் படிச்சுக்கனே essential commodities act அன்னும் milk and milk product order consumer is defined as consumer நுச்சந்தனு persons and families purchasing and receiving food in order to meet their personal needs அல்லை படிச்சுக்கா இந்தனு persons and families purchasing and receiving food in order to meet their own personal needs அவரியான் நம்மல consumer என்ன வரியாம் Trans fat itu, nama lantaran apa ni? Dan itu, ah trans fat itu, nama lantaran ini adalah avoid ya, ini vanes pedi, gin de, indah kena samai itu, vanes pedi, nama lantaran use ya, ampar dili, ah, angan nama kita trans fat ni, ujwa kau nda ana. Next, food means any substance that is, anda ana, processed or unprocessed, which is intended for human consumption. Ibu lantaran nama kita nak, processed and intended for human consumption, apa ni? processed மாத்திரானம் நானும் விடுத் தேச்கின்னலுது அதைத்தானலோ unprocessed அதுந்தைத்தானலோ genetically modified சிற்கின்னான processed உண்டு unprocessed உண்டு okay அப்பிற்கு என்று உள்ள option விடும் அது கரக்ட்டாயிது one step resource for managing all activities of food through online interface is called infolnet okay infolnet ஆனு விருக்கா 
Deradon based Indian Institute of Petroleum has pilot tested to convert used cooking oil nammal padichale bio aviation turbine fuel aaki maatunu bio aviation turbine fuel aaki taana endu endile maatunnalade nammade cooking oil use edirikkuna cooking oil ne avar endaki maatunu bio aviation turbine fuel aaki maatunu aare Deradon based Indian Institute of Petroleum to promote safe and healthy food fssi has launched a training toolkit for healthy under the scheme aishman bharat okay oru endana training toolkit launch cheyidittunde adu endinde endinde scheme inde under laana aishman bharat food business nu vechirengil sale of food alle allengil food ingredients for profit and or not and whether public or private adinaya nammal endu nariya food business endu pariya sale of food or food ingredients for no profit adu thattalle a person by whom the business is carried on adinaya nammal food business endu parayanillallo sale of food or food ingredients for profit appo ivide profit idu correct aayittu namukku thonum vashe ivide nokkiya food ingredients for profit or not and whether public or private adana correct appo or 50 odam questions nammal discuss cheyittunde അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായാലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ താങ്ക് യു